வாங்க <laughs> வாங்க நம்ம இப்போ உள்ள போகலாம் ஸோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே டிக்கெட் எடுக்கணுங்க நாங்கள் ஆல்ரெடி ஆன்லைன்லேயே டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் கத்தார் நேஷ்னாலிட்டி இருந்த இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் இல்லைங்க இதுவே நீங்கள் வேறு நேஷ்னாலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ரியால்ஸ் ஃபிஃப்டி ரியால்ஸ் நம்ம அமௌண்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆகுங்க இது அடல்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கிட்ஸுக்கு கிடையாது ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் செம்மையாக இருந்துச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் மார்வல் சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க உள்ளே நடக்க முடியாதவங்களுக்கும் வெஹிக்கல்ஸ் இருந்துச்சு உள்ள அவங்களே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எங்கே போகணுமோ அங்கே கொண்டு போய் விடுவாங்க ஸோ என்ட்ரன்ஸில் போய் டிக்கெட் வேணும்னா நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாங்க ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே போனோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருந்துச்சுங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேலரிஸ் இருந்துச்சு அண்ட் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஷாப்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம கிஃப்ட் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னாலும் கிட்ஸ்க்கான கிஃப்ட் ஷாப்ஸ் இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்குள்ளார போகும்போது அங்கே நீங்கள் எதாவது வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் ஸோ பிஃபோர் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஷீல்டு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இந்த முஸ்லீம்ஸ்லாம் ஷீல்டு மாதிரி போட்டு ஃபோட்டோஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அது சும்மா நாங்களும் ஒரு கிளிக்ஸ் மாதிரி ஃபோட்டோஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அங்கே அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வால் இருந்துச்சு அந்த வாலில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக அந்த ஸ்பேஸ் பற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஸ்பீஷியஸ் பற்றி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் டிக்கெட்டை வந்து காட்டி எங்களோட அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் உள்ளே போனோம் உள்ளே போனதுக்கப்புறமே எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு இது பெரிய மியூசியம் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு பர்சனலாக பிகாஸ் என் ஹஸ்பண்ட் நிறைய முறை போயிருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் போனேன் இது வந்து என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கதார் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அது இருக்கிற சி ஸ்பீஷியஸ் எப்படி இருக்குது என்னோட அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு ஃபிஷ்ஷஸு அதுலேருந்து எல்லாமே அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் வச்சுருந்தாங்க செகண்ட் கேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீஷோட ஸ்பேஸோட திங்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொமெட் விழுந்தது அந்த மாதிரியான திங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அப்படியே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு எழுதி வச்சுருந்தாங்க ஒரு பிளாக் கலர் போர்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஸோ நம்ம இன்ஃபர்மேட்டிவாகவே இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே இருக்க ஆம்பியன்ஸும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு போட்டிருக்க வீடியோஸ்லாம் நல்லா போச்சுங்க எங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா டைனோசரஸ் ட்ரெஸ் கல்லுங்க இது முன்னாடி கிடச்சதாம்மா இங்கே அதை வந்துட்டு அழகாக செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்டர்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற பவளை பாறைகள் இதெல்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சுங்க இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வாங்க உள்ளே போகலாம் உள்ளே போனால் வந்து அனிமல்ஸோட இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க முன்னாடியெல்லாம் என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது இங்கே என்னென்ன அனிமல்ஸ் பேசிக்கலி இருக்குது கத்தாரில் இங்கே டெசர்ட்லலாம் என்னென்ன இருக்குது ஆஸ்ட்ரேஜ் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆடு அதுக்கப்புறம் ஸ்னேக்ஸ் பா ஸ்னேக்ஸ் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சுங்க பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு அங்கே நான் நீண்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அண்ட் ஈவன் அதை நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணியெல்லாம் காமிச்சேன் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரியல் ஸ்னேக் மாதிரியே இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இந்த ஆஸ்ட்ரேஜும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க பெருசாக இருந்துச்சு பக்கத்துலேயே நிறைய வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் அந்த குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸு எலி என்ன மாதிரியான எலி வெரைட்டி இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பூனைகள் இங்கே நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரீட்ஸில் அது மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த எல்லாமே கிரியேஷன்ஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அப்படியே பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அது எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் அந்த ஏரியாவையே ஸோ ஒவ்வொன்றா கோத்ரூ பண்ணுங்க
நாங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டுங்க இங்கே பூச்சி வகைகள்லாம் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஸ்பீஷிஸ்லாம் இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ வரைக்கும் இருந்துட்டுருக்கு எல்லாமே சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கடல் சார்ந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னெயிலு அதெல்லாம் எவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷோட ஸ்பீஷியஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது இந்த கடலில் ஏன்னா கத்தார்னாலே நல்லா தெரியும் எல்லா பக்கமும் கடல் தாங்க இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க அதை பாருங்களேன் ஜல்லி மீன்லேருந்து எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் நாரை இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க தேர்ட் செக்மெண்ட்டு போயிட்டு இருக்கோங்க தேர்ட் செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கியாலஜி ஆஃப் கத்தார்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓல்ட் அண்ட் டேஸில் கத்தாரிஸ்லாம் எப்படி என்னென்ன திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண பாட்ரிஸ் அண்ட் யூ யூஸ் பண்ண பேங்கிள்ஸ் அண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து காட்சிக்கு வச்சுருந்தாங்க அதை பாருங்கள் என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அண்ட் ஈவன் இங்கே வந்து ஒரு இது மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதில் வந்து குழந்தைங்க ப்ளே பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்ரியை வந்து மேக் பண்ணுற மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபீட் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே அண்ட் கத்தார் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்ற மாதிரி ஒரு லைட்டெல்லாம் போட்டு ஒரு சூப்பராக ஒரு மேப் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதை இன்னும் நல்லா இருந்துச்சுங்க அது உங்கள் குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா அது தான் அது மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க இதுதாங்க நான் சொன்ன மேப்பை பாருங்களேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசியில் எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அழகாக போட்டிருந்தாங்க லைட்டிங் எல்லாம் சூப்பராக வர மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது பழங்காலத்தில் கத்தாரை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது ஸ்கிலிட்டன்ஸ்லாம் கிடச்சதுங்களாம் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஆஃப் கத்தார்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அங்கே கத்தாரில் எப்படி லைஃப் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பீப்புள்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணாங்க லைக் ஒட்டக்கத்துக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அதே மாதிரி அவங்க படிக்கிற குரான் அவங்க பண்ண அவங்க பண்ண புக்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருந்தாங்க அவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸு காம்பஸ்ஸு அவங்க ரைட் பண்ணி வச்ச நோட்ஸு எல்லாமே இருந்துச்சுங்க அதை கோத்ரூ பண்ணுங்க இது அவங்களோட எப்படிலாம் ஷிப்பில் அவங்க ட்ராவல் பண்ணாங்க எப்படி கத்தார் வந்து எவால்வ் ஆச்சு அண்ட் அங்கே அந்த ஸ்பீஷியஸ்லாம் என்ன இவங்க என்னெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்ற மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க பாருங்களேன் இங்கே நம்ம சுற்றி பார்த்து போர் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா அங்கே புக்ஸும் வச்சுருக்காங்க அங்கே அந்த புக்ஸ் எடுத்து நம்மளால் படிக்க முடியும் அங்கே நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஈவன் சோஃபாஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்தே சுற்றலாம் பிகாஸ் இங்கே ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸாக இருக்குங்க ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கோங்க நம்ம சுற்றுற தூரமே பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரிஸ் அவங்க வளர்க்குற கேமல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு லெட்டர் மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்களாம் இதுதான் அந்த லெட்டர்ஸுங்க மேலே இருந்துச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது அந்த லெட்டர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கே கேமலுக்குமே ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்து வச்சுருப்பாங்களாம் ஸோ கேமல்ஸ் ஈடியா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட் ஜோன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இங்கே லைக் வெல்லேருந்து தண்ணி எப்படி எடுத்தாங்க அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க கலெக்ட் வாட்டர் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட எப்படி அவங்க வந்து அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணாங்க அதுக்கான திங்ஸ்லாம் என்னென்ன இருந்துச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்க்ரீனில் வச்சு அங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள் சும்மா பிளே ஸ்டேஷன் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அங்கே ஜாலியாக இருந்துச்சு ஒரே ஃபன்னாக இருந்துச்சு உள்ளே போயிருந்தது அங்கே ஆக்டோபாஸ்லாம் இருக்கும் லைட் தெரியுற மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க அண்ட் ஃபிஷ் போட்டை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வச்சுருந்தாங்க அங்கே அங்கே நம்ம வந்து எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்விங் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல போட் வந்து ஆன் ஆகிற மாதிரி காட்டுவாங்க அதை பாருங்களேன் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜுவல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ்ஸஸ் விலை உயர்ந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க பாருங்க லேடிஸ் எல்லாம் சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க எல்லாருமே அவங்களோட ஆஹ் இதுவெல்லாம் ஜுவல்லரி எல்லாம் பாத்தீங்க கலெக்ஷன்ஸ் பாருங்களேன் அந்த ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க எல்லாமே பேர்ல செஞ்சது எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க இயர்ரிங்ஸு அப்புறம் அவங்க போட்டிருக்க செயினு நெட்டி சுட்டி இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஈவன் க்ரோன்ஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க பாருங்களேன்
இங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்தவங்க எல்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணாங்க அந்த கத்தி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைங்களா அது அப்புறம் ஷிப் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க ஈவன் ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க எத்தனை விற்கு பாருங்களேன் கத்திங்கெல்லாம் அண்ட் ஈவன் துப்பாக்கியில இருந்துச்சுங்க நிறைய நிறைய இதெல்லாம் இருந்துச்சு நம்ம என்னவோ சொல்லுவாங்க துப்பாக்கியில பத்தி நமக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரியாது பட் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜஸ்ட் இங்க அவ்வளோதான் பார்த்துருக்கேன் இதுதாங்க கத்தரோட ஃப்ளாக் இது வந்து அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க அதை ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு கிளிப் மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கத்தரோட கிங்கோட ஸ்பீச் போட்டிருந்தாங்க அவர் அதை பத்தி அந்த கண்ட்ரியை பற்றின திங்ஸ்லாம் சொல்கிற மாதிரி அவங்க அசம்பிளியில் பேசுகிறது அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் 